que tú me estás diciendo que esto va a pasar. Esta entrevista que ustedes acaban de leer en el titular, esta entrevista que tú acabas de googlear, como que, espérate, ¿Chente entrevistó a esta persona? Sí, Corillo, estamos aquí y ya mismo arrancamos con ese podcast. Pero antes, quiero darle gracias a nuestros maravillosos auspiciadores, Crystal Ontochable, los que están comandando los cerquillos de los carros. Chente, yo limpio mi carro y no me, no me preocupo por las gomas. Pues, señor, usted está haciendo el trabajo incompleto. Tienes que pasarle el spray triunfador a la goma del carro. No tienes ni que fajarte el spray y te fuiste. Y cuando tú llegues, tu carro va a parecer que está flotando sobre cuatro espejos rodantes. De Yabucoa para el mundo. Esto es un producto netamente puertorriqueño. Perdón, Crystal on Tocha, lo consigue en todos los Costco habido y por haber. Gracias también a A Plus Bayandino, una tienda virtual que cuando tú digas, diablo, fulanito, cumpleaños, no sé qué regalarle, entra a A Plus Bayandino y le va a encontrar algo, desde cover para tu celular, accesorios para tu AirPod, accesorios para tu iPad, iPod, iWatches, cámara, los ring light, etcétera, etcétera, A Plus Bayandino.com. Síguelo en redes como A Plus Bayandino, los más rápidos, y ahí va a enterarte, porque ellos, además de ser una tienda virtual, también tienen una tienda física que se muda, y tú los sigues por ahí, y vas a averiguar dónde están. Y finalmente, gracias a El Nido Puerto Rico, la crema de las marcas locales, trabajan hasta 28 marcas locales, les dio gorras, camisas, chores, hasta hamburguesas y bebida hay, comida y bebida hay en la tienda de Bayamón, porque hay dos tiendas. Una en Bayamón y una en Plaza Las Américas. Y que hay plus. Y que hay plus, señores. El nido en el casco urbano de Bayamón y en Plaza Las Américas. La crema de las marcas locales. Si no vive en Puerto Rico o si vive lejos de Bayamón y Plaza, visítalos virtualmente a través de elnidopuertorrico.com. Ahora sí, señoras y señores, tengo aquí casa llena en el estudio. Recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Elisani! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú, tú sabes que <risa> Usualmente cuando hay corillo en el estudio, yo digo como que ¿cómo se siente recibir una, una bienvenida tan cálida en esta época que no hay shows, pero te vi en el Guayaguaya? Yes, estoy, ando por ahí. ¿Tú, ¿Esa fue tu primera como presentación en vivo de pro, <coughs> post pandemia? Eh, no fue el Guayaguaya, fue el, re, el... Ay, Dios mío. Bueno, el Guayaguaya se había cancelado, by the way. Ese iba a ser el Ese primero. Ese iba a ser, ok. Luego tuve este otro que realmente no recuerdo ahora mismo el nombre. <risa> Pero ya se pudo dar el Guayaguaya. So fuimos a Guayarle DJ allí, como decimos aquí en Puerto Rico. Yo siempre pienso, figuras como tú, que se, en donde más brillan, asumo yo, quizás estoy equivocado, pero en donde más brillan es en el escenario en donde yo pienso que se separan como quizás los artistas que están sobreprotegidos por herramientas del estudio, Ajá. de artistas que en verdad <risa> pueden dar la talla y crecerse y manifestarse a plenitud frente al público. este Te ha hecho falta la tarima porque sé que te has trepado, pero Uy. en esta pandemia pues se paralizó la pendeja. Yo creo que a todos, todos crecemos ahí, todos nos desarrollamos ahí. Eh, para mí, presentarme en vivo... Ahí es donde yo creo que el espectador, el fanático, puede decir, wow, esto es calidad, esto es, mm. esto nada más estudio, lo que sea. Pero para mí, en mi caso, es el momento más importante. Es donde no van a escuchar el disco, ¿verdad? Y lo tengo que decir, mm, no van a escuchar es el disco, van a escuchar algo mejor que lo grabado. <risa> y ven acá, tengo entendido que tu papá fue cantante de Enclave. Sí, papi. ¿Tú By the way, Ajá. antes de estar en Enclave, en el 1996, un ¿Tú, año tú después... <risa> en el 95 na nací, okay. un año después de haber nacido, estuvo eh, como solista como Maldo. Antes de él conocer a mi mamá, estuvo en la orquesta de Salsa Rubijado, que es bastante escuchada en Colombia. Todavía mm. siguen escuchando canciones de papi. Inclusive papi a veces se da el viajecito okay. y canta por allá sus éxitos. Este, Pero ya en el 96, como solista como Maldo, con Loco Amor, un estilito tropical como Chichi Peralta. No sé si Ajá, te acuerdas sí, de ese sí, estilito. Sí. 
Eh, y ya en el 2002, 2003, estuvo con Enclave, el primer so, CD que sacaron. Tú eras, yo yo que he ido a eventos y a veces tengo acceso para los ensayos y eso, a veces pues tú ves a los hijos corriendo por ahí, claro. mira, el hijo del baterista está con, con el, la nena del cantante jugando, qué sé yo. Tú eras de esas nenas bebés que estaban por ahí jodiendo. Oh, Estoy no, jodiendo. Pero... Te cuento que no. Siempre fui súper este, calladita, observando, aprendiendo. Yo no sabía en ese momento que, ¿verdad? O iba a ser Elisani, mm. que iba también a, a, a sostener un micrófono en mi mano eh, y a escribir y a soltar dulces melodías. So, no so ¿Tú no piensas que hay una parte de, en la parte de atrás de tu cerebro? <risa> Que, que dijo, que vio a tu papá de chamaquita yeah. y dijo, mmm, papi, se gana la vida jugando. Yeah. ¿Sabes? Yo no viví eso, pero siempre me ha dado la impresión cuando hablo con amigos míos contemporáneos que tenían papá, papá qué sé yo, teatreros, actores o técnicos de algún tipo de espectáculo. A mí, que no viví eso, repito, me da la impresión que se tiene que haber visto brutal. Sin embargo, también podría pensar... No, eso es lo que hace papá, que tú lo ves como normal. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Influenció o no? Súper, sumamente. Okay. Pero ahora es que yo vengo a saber eso. Porque yo estaba pequeña, papi siempre nos protegió como familia. Mm. Eh, por lo menos en mi caso estaba tan pequeña que lo veía de lejos. Eh, cuando se, cuando mm. le tocaba irse para viajar. Ahora es que yo vengo a decir, diantre, todo lo que papi pasó. Que ahora es lo que estoy pasando yo. Obviamente, pues, la diferencia de año, el, el querer ser artista. Antes tenías que mm. hacer muchas cosas. Hoy en sí. día te abres una red social y tú decides ser ridículo o, o, o ser un modelo a seguir, ¿me entiendes? So, pues, hay muchas sí, cosas verdad, que hoy en día a nuestro favor van más allá que... que por que ejemplo, allá. yo siempre pienso en esto. Cuando se compara como había que, que promover un tema antes versus ahora. Ahora mismo... Pues tú estás aquí y agradezco tu tiempo un montón. Me Conozco encanta, parte de tu equipo de trabajo. Las entrevistas presenciales. Pero no es que, o sea, no, antes había que hacerlo. O sea, claro. antes Chayan tenía un, un, un disco, pues tienes que para ir a los estudios, uh -huh. hablar con la prensa. Definitivo. Ya ahora, inclusive tú eres bastante activa en redes sociales. Sí, me que, encanta. ¿Cuál es como que tu, tu ahora red mismo, social favorita? Facebook e Instagram, te lo digo. Facebook e Instagram. Todavía estoy como que tratando el TikTok porque todavía no le he cogido el swing. Yo no le he metido tampoco. <ríe> todavía no le he cogido el swing, pero en Facebook empecé. Esa es mi casa como tal. De ahí okay. salió Elisani. Ya ¿Cómo luego salió? Fue. Pues en el 2016, eh, ¿verdad? Eh, desafortunadamente, pues pierdo una amiga mía corriendo for track. Eh, su mamá me dice, por favor, graba el tema de Yo te recuerdo, Ajá. de Ana Isabel. Y yo para mí fue algo pues impactante, pero yo lo hice y fue tema que se fue viral. O sea, una cosa viral, cuando te digo viral, se fue viral para aquel entonces que yo desconocía lo Ajá. que es ver muchos números debajo de un video, yo no sabía. Simplemente lo hice de todo corazón. Eh... Desde ese entonces vinieron los requests. Ven acá, vamos a volver a eso. Porque la naturaleza detrás de lo que hiciste fue a raíz de algo, de una, una pelea, tragedia. De una tragedia. Tú literal? sientes. Y cabrón, no quiero ser aquí el más <risa> sensacionalista, pero por ejemplo, yo tengo un amigo a quien yo perdí hace, diez, hace como 15 años. Y yo pienso mucho en él. Era una persona que, que entró en el género, pero. Pienso que era la persona más graciosa que yo conocí. Saludo yeah. a Alex Félix, eh, sobrino de Camil de Glad, una persona bien importante en mi vida. Y yo pienso mucho en él. Tú piensas en ella como que, wow, ¿sabes? Como, ¿cómo lo digo? como que como, tenía que como pasar ángel, esto, claro. Como, yeah. El ángel que te ayudó, a, a, a raíz, repito, no quiero ser insensitivo, a raíz de la claro. tragedia, impulsarte a, a hacer música. ¿Qué te puedo decir? Ella es un ángel eh, y para mí es bastante... Eh, para mí es bastante... ¿Cómo te puedo decir? Es, es algo un back que, trip. Es un back trip porque es que por eso es que hago... Ajá. Eso me lleva a hacer un video a Facebook, ¿me entiendes? ¿Qué sabía yo que yo me iba a ir viral, que a la gente le iba a gustar? Pero es que yo, en verdad es una pregunta bien... Sí, sí, en verdad, pichea. 
ven acá y tu papá identifica o tu, tus papás en general identifican que tú le metes a cantar desde chamaquita sí papi yo le decía papi papi no te preocupes cuando lo veía en el piano uh -huh. le decía papi no te preocupes cuando lo veía ahí bien estrésico que no le salía algo y papi yo siempre estaba al lado de él cuando cogía la guitarra cuando cantaba amaba ir a sus presentaciones verlo para mí era papi es para mí mi todo es mi inspiración es todo él está vivo. Sí. ¿Y él alguna vez has compartido escena con él? Sí, me lo han traído a Darima. ¿Y sí, cómo para es mí, eso? después de mucho tiempo sin verlo, me lo subieron en Orlando en una tarima y cantamos juntos. Eh, y eso para mí es, chacho, Brutal. ese es mi okay. punto de Pues hace este video, se empieza a ver números por primera vez en Facebook. Eh, ¿Cuándo se empieza como a oficializar esta cuestión de, <coughs> mira, pues yo quizás tengo talento para esta mierda? Pues mira, primero que nada, mami siempre ha sido bien fiestera. Le encantan los karaoke, siempre ha sido así. Las amigas, puro Gloria Trevi, que si karaoke, Alejandra Guzmán. Eh, siempre estuve presente. Vi eso, siempre esa fue ¿ves? Mi, mi, pues, mi ambiente súper musical. Empiezo en los karaoke. Wow, la gente me dice, diantre, pero tú no deberías estar aquí. Alguien debería ya firmarte. Y yo tan pequeña, yo... Mm. Qué sé yo, yo lo que quiero es disfrutar y compartir con la gente. Ahí fue que pues empiezo a perderle el miedo a cantar. Y como que a... En karaoke. A en karaoke. Ok, <risa> tenemos que hablar de esta mierda. Yo tengo muchos issues <risa> con los karaoke. Porque yo me encojono. Digo, es que quizás nunca he estado en la presencia de una cantante o un cantante de verdad, un karaoke. Pero no hay nada más desagradable que tú eras alguien bien fajado en un karaoke que no le mete. Cabrón, estamos aquí tripeando y de momento tú cogiste ahí, te crees Queen, te crees, eh, 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 ¿cómo es que se llama? Eh, eh, el de Queen. Bájale dos. Sin embargo, tú, de seguro lo cogías bien en serio, pero tu desempeño está a otros niveles. Es una etapa, yo creo que es una etapa. Eh, qué bueno haber empezado así, desde como quien como quien dice, desde la calle, Ajá. vacilando, qué importa si entonaba, qué importa si éramos tres cantando a hacer el amor con uh -huh. ocho, Ajá. que es con otro, pero en el karaoke es con ocho. Me lo disfruté, me lo disfruté, lo extraño. Te cuento que lo extraño cada vez que paso por un eco uh -huh. por allá o por allá y veo esos karaoke y me pica la vena, pero yo rápido recuerdo a mi manejador. No, y tú sabes que algo que también <risa> Y tú se haces. me quita... <risa> Tú haces covers yeah. y me gusta que todavía, todavía un artista de tu calibre dice, mano, me gusta esta canción, este, no quiero usar Killing Me Softly porque ahí le diste un twist original, es que, ah, eh, la del barco. El barco, eh, Carol. Me gusta que haga eso. ¿Cómo es el tipo de conversación que tú haces? O eso es, quiero hacer esta, mames es un es bicho, lo que la siento, voy a hacer. Es lo que siento. Para mí es muy importante la unión. Para mí es muy importante la unión y yo creo que apoyar eh, es algo brutal que debe de estar siempre, ¿verdad? Eh, pero es cuando escucho una canción y realmente me da un feedback y es algo que, wow, o sea, que yo puedo reconocer temas que están brutales y se las doy al antes de verdad que este tema te quedó brutal. A mí me encanta y me encanta dejárselo saber porque eso es trabajo, eso es tiempo, eso es sacrificio, eso es... Y me encanta que lo bueno... Lo bueno merece ser aplaudido. Y vengo de los covers, como te está diciendo, no hemos acabado Ajá. todavía la historia. En el 2016 mm. pasa esa tragedia con la amiga mía eh, y empezaron las peticiones de las canciones. ¡Wow! Cántate este tema, te tiene que quedar brutal. Y yo complacía. Y así, 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 así. ¿Y qué aprendiste? Como que me imaginaría que haciendo covers tú dices... Ah, mi, mi timbre, qué sé yo, estoy Me adivinando. encontré. Como que yo llego hasta acá, ya esto no es de mi categoría, ¿qué que, eh, que soy ¿qué versátil, Que soy versátil, que así como la bachata me sale, me sale una salsa, me sale una balada, ahí fue... Y rapeas en... también. Sí. ¿Cuál es el tema que tú dices? Me pasó entre los verdugos... Ah, mi estilo de vida. Mi estilo de vida, como que ahí el género porque saben que por y vengo, tiren la piedra que quieran, yo no me detengo. Ok, <risa> volviendo a la mala mía, es que yo me, yo me distraigo. Este, Empieza a hacer covers, te encuentras tú vos cuando... ¿Hay algún momento en el que tú dices, encontré mi voz o fue algo bien gradual que está regado a través de toda tu historia? Mm, eh, 
¿Y qué quiere decir? Es con, contra el tubo. Quise encontrar, quise encontrar mi voz, mi esquina. Está mm. este bachatero que lamentablemente no puede cantar salsa. Está este rapero que aunque quiera no puede cantar una balada. Hay dos o tres de esos por ahí y lo siguen tratando. Y yo, <risa> y yo, <risa> y yo pues como las peticiones en aquel momento, mira que si la India... Mira que si una, una este, Natalia Jiménez uh -huh. estaba en esa petición aleatoria. So, siempre las canté todas. Quise en algún momento, y te voy a decir una cosa, hasta ahorita estuve con eso. Hasta ahorita solté y dije, olvídate, yo, yo, no, yo no vuelvo a hacerme la pregunta, ni voy a seguir con lo de la pizarra para ver en qué lado es que, es que realmente pertenezco y debo de estar. Uh -huh. No. Eh... Soy completamente versátil. Pero en iba verdad, a decir yo no, algo. Yo no, ¿Cuál era la pregunta que nunca te respondiste? ¿Que quisiste en algún momento qué? Buscar cuál era mi voz. Ah. Como que, ¿en, ¿en dónde es que más yo sobre esa? No, en verdad no funcionó. Yo estuve noche sin dormir, diciendo, Dios mío, pero, 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 ¿cuál es mi color? ¿Cuál es mi...? Y en verdad es que son todos. Yo no te puedo decir, son todos. Y yo, aunque se escuche medio como que... Guillablo. Ah. Pero es que... Yo aquí no puedo venirte a decir, mira, en verdad, no. no, yo vengo aquí a decirte qué es lo que sé hacer y qué, y es una bendición y se la agradezco a Dios. Y quizás sea ese, ese artista que en ese concierto, cuando tú vayas, vas a bailar un merengue, una salsa, como la, como la que tuve con Enclave, mm -hmm. me enamoré como nunca, que sigue sonando, y así, y reggaetón. Y cuando tú eh, decides, ten, ten, tengo entendido que bien rápido, Haces tu disco, que es Belief. Belief. ¿Cuándo sucede eso? ¿Había presupuesto? ¿No había presupuesto? ¿A quién convenciste? A, dime el backstory de ese disco. <risa> pues mira, primero eh, a Juancho. El que no conoce a Juancho, Juancho es el que canta Bandolera, sí. del grupo Cariz, Blanco y Negro. En algún momento, pues, hubo... Ya, ¿verdad? Saltando del 2016, logró tener mi, 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 mi grupo acústico. Yo viajaba para Nueva York, estaba un mes por allá. Tenía buena comunicación pues con la jefa mía, que era la doctora, de la, de, ¿verdad? De, ah, es que no hemos hablado de eso. Es que Quiero que estamos ir para allá, no que... importa, no importa, pero estaba bueno el podcast. Pero yo, ah. le decía, yo le decía a ella, Acho, mira, quiero irme un mes. Quiero irme un mes a hacer música y qué sé yo, y, y vengo. Y ella le encantaba mi música y me decía, ve y regresa, tú eres buena. Este, y me la pasaba así. Juancho vive, vivía en Nueva York, aún vive, pero para aquel entonces pues vivía en Nueva York. Eh, y pues me decía, Acho, que si quiero ir a una presentación tuya, quiero, ¿sabes? El bye, me gusta lo que haces y qué sé yo. Ya un amigo de él le había hablado de mí. Y él le dijo, mira, a ver, que hay con la chamaquita, está filmada, pero eso quedó ahí. En algún momento me da, mira, mira cómo soy, que yo soy tan versátil que yo me tiro a toa. Querían otra vez rehacer las, las chicas del swing. Mm. No sé si recuerdas sí. ese grupito de las chicas del swing. Hicieron la, las audiciones y para allá fui. Con mi guitarra. <risa> Mire si yo quería ah. estar en toa, que yo fui con mi guitarra. Cuando entro por, es, por, este, por ahí por las puertas, Juancho me ve porque resulta que el tío de él era el que estaba haciendo, el que quería otra vez, pues, recrear el, el, el grupo. este Entonces, cuando entro por allí, Juancho me dice, mira, ¿qué tú haces aquí? Pero, Acho, vamos, tú no vamos, vas a cantar pero, pero, aquí. Pero vamos a hablar de algo antes, porque me gusta esto. Y poca gente te daría esta pregunta. Cuando tú llegas a ese casting, que imagino que hay muchas chicas, uno, uno siempre, por ejemplo, yo que he ido a casting de comerciales o uno que otro casting para hacer cine, Yeah. uno se mide o sea tú llegas y tú sin escuchar dices Eva hace una evaluación de en, en dónde yo estoy parada ya yeah. tú hiciste ese ejercicio mental claro pero ¿qué pues, pensaste? Te digo, yo vengo también de cantar eh, de las chicas del del del, sí. del can ajá so tengo ese merengue del gatañón mili quesada yo vengo merenguera pero yo creo que una mi... de las ma, una de las chicas del can no es la mamá la de, mamá de Arcángel. sí ajá. Carmen ajá pues yo vengo, olvídate, pues yo le meto, vamos tropical, <risa> esta vez nos vamos tropical, uh -huh. y para allá fui. Okay. Y yo dije, pues que sea lo que Dios quiera, yo lo quiero intentar, porque yo soy una de las personas que dice de antes, yo no quiero llegar a un momento y decir que hubiese sido, uh -huh. sí, no quiero llegar nunca a eso. 
So, soy bien atrevida y no me gusta quedarme como que con la duda. Me tiré para allá y, y para allá me encuentro a Juancho. Juancho. ¿Qué tú haces aquí? Acho, ¿qué tú haces aquí? No, 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 tú no, tú no. No me dejas audicionar, te cuento. So, no me dejó audicionar y, y hoy pues pienso que era pues por esto. Mira cómo mm. se dieron las cosas. Nos intercambiamos números, foto que, ¿verdad? Este, mm. existe en las redes esa primera foto que me tomé con Juancho. Él me dijo, Acho, este no es el momento todavía. Tú tienes un talento brutal. Tú no, ¿Y eso no tú te destruyó? No mm, pues mira, ¿no? Lo tomé como un consejo. Yo dije, pues no está. En verdad no está de Dios. No, pues no tengo que estar aquí. Aunque fui decidida. Y te cuento. No me gusta el que hubiese sido si... Uh -huh. También pensé, ya lo que hubiese sido si Juancho no hubiese estado allí. ¿Qué, qué hubiera uh -huh. pasado, verdad? Pero son cosas de Dios. Son cosas de Dios. Y mira quién termina, ¿verdad? Siendo mi manejador, Heroes Music, Juancho, con Omar Rodríguez, que lo llaman por Omar Pina, porque uh -huh. siempre está con, pues, con Rafi Pina. Siempre ha estado... Este. Ok, vamos para atrás, vamos, vamos para atrás un poquito más. Háblame, porque ya lo mencionaste. Eh, yo leí en una bi biografía que todavía ha sido técnica de sala de operaciones ortopédica. O Técnicas. había estudiado, perdón. Sí. Eh, so, en realidad, eso es un testimonio de que cuando tú eres un adolescente, tú no tienes ínfulas de, de cantar. Tú estás sí. en búsqueda de una carrera profesional más tradicional. Claro. Siempre quise, siempre quise la música, siempre supe. Y tú siempre que la cantabas música... en la bañera y a tus papás, siempre, me imagino. Siempre, siempre. Pero mami me decía, hay que tener una base, tú no sabes, hay que estudiar, hay que estudiar, lo digo, hay que estudiar, hay que tener una base, la música sube, tanto como baja, tú no sabes. Esto es algo que pues no se sabe. Pero hay que tener su base, hay que estar preparado para cualquier cosa. Sobre estudié técnico de sala de operaciones con ortopedia y un ¿Qué, ¿Qué hace un técnico de sala de operaciones ortopedia? Es el que asiste al, al doctor, es el que ayuda a pasarle los instrumentos, prepara la bandeja, que es la que la bandeja mayo, que es la que va encima del paciente. Es el que prácticamente tú sabes. Hay una que bandeja que va encima, no hay una mesita por ahí para es, ponerla. Es como, no, es, es una bandeja, es una, es ah. una bandeja. Pero del lado en que lo veo. Para aquí. El, del lado en, en, en el que lo veo. Ajá. El técnico es el que tiene de, de verdad el, el flow ahí de la y cirugía. Tú no le tienes, obviamente, son los ojos, son los ojos del doctor. No le tienes miedo, me imagino, entonces a la sangre, como no. que puedes ver un programa de una operación de, de corazón abierto y quizás hasta te quedas pendiente y te disfrutas del contenido. Tú sabes, te tengo que decir algo, tú sabes dónde me vino a marear en una cirugía of de oftalmología, donde no hay ni sangre. Pero al ver una aguja pasar literalmente por la retina de los ojos, para mí eso fue histérico. Histérico. Olvídate. Yo ¿Y no. por qué tú estabas en una operación de ojos? Porque cuando uno hace la práctica, uno pasa por todas los por, por todas la, las ramas. ¿Y te desmayaste? No, no me desmayé. Me puse blanca, la doctora me vio y yo le dije que, que me sacara. Porque yo, no, no. yo no puedo bregar. ¿Tú has visto el video que está viral en estos días de un nene brincando que se da con el borde del zafacón? No. No, no, no he yo no puedo eso. ver ni accidentes, ¿entiendes? Yo, yo soy bien como que delicado. Sé, ah, entonces, tú ibas y tú te visualizabas siendo los ojos de, de la ortopeda. Lo fui, abriendo. lo fui en aquel entonces. Eh, podría decirte que eh, evite infecciones, ya que una gasa es muy fácil que se... Que, o sea, ver, la gasa al absorber sangre... Eh, se tiende a ver como si fuera un órgano fácil a veces muchas veces se quedan hasta instrumentos adentro. ahí adentro paños unos paños gigantes en una cavidad abdominal fácil de ¿Tú seguro crees que, eso que me es pasaría un... a mí tan cabrón yo sería tan <risas> desastroso yo pierdo mi celular todos los días anda y mi celular lo dejé adentro el pana anda para el carajo déjame llamarlo tú sí, estás vibrando del estómago sí, sí, sí. ea puñeta mala mía brother acuéstate ahí anestesiólogo Abrano, pon al pana a dormir para abrir al pana ajá pues mira pues sí como te estaba diciendo eh, el técnico es el que hace el conteo antes y después so, son los ojos son los ojos del doctor y cuando empezaste a decir porque todo el mundo tiene unos, unas ideas más tradicionales y pues hay un momento que tú dices que te rompe el corazón con la realidad de, diablo, yo perdí mi tiempo y yo no quiero esto. Yo, esto está chévere, una carrera que yo respeto y los yeah. que estos tipos están haciendo está cabrón. Pero, 
¿Cuándo sucede ese momento de tú decir, anda para el carajo, yo no puedo hacer esto? Hacho, cuando quise realmente, y vuelvo y lo tengo que decir, cuando quise tomar clases de canto, en ese momento, ese es el único momento que yo digo, diablo, tantas veces perdí mi tiempo, y digo perdí mi tiempo porque es que no pude. Me vi mecánica, eh, había perdido un poco, un poco no, ¿sabes? Ya no te gustaba. Mi esencia, lo que soy yo. Ah. A veces graban un tema y la referencia queda más brutal, la referencia sucia, término sucio, es que se escucha quizás el pana tosiendo ahí atrás o lo que sea. Se escapan sonidos en el, en el, en el micrófono. A veces la referencia queda más brutal que, que la que se grabó en silencio y, y, y en el estudio. So, quizás eso sucio, ese poco, esa palabra que quedó desafinada es la magia del tema. Esa escasez de pulidez, <ríe> no está pulido. Ajá. Pues en ese momento cuando quise pues coger clases de, de, de canto que mí me llevó, chacho, eso fue horrible. Yo digo, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. So, esas clases fueron bien importantes. Porque alguien como tú, que, o sea, tú, pues yo, yo soy un morón, voy a decir una loquera que no sé mucho. ¿Por qué tú cogiste clases de canto si ya tú cantabas? Pues, y... porque hay que coger clases de todo. Yo creo que aprender, eh, ajustar, uh -huh. quizás estoy haciendo un tono que para mí está bien, pero se puede hacer mejor. Yo quise ver cómo era mi, mi, mi flow, ¿y no? Y ven acá, cuando tú haces un show, ¿tú calientas y eso? No. ¿Por qué no? No me gusta. Es raro. Me sale el gallo. Es algo completamente ¿Tú ridículo. Fría a tarima. Ridículo. Literal. Wow. Es una cosa rara. Todo el mundo, ah, te, este, te de jengibre. ¿Qué? Tú me vas a dar té a mí de jengibre. Eso que inflama las cuerdas vocales. Pero tú estás loco. Y todo el mundo, hay personas ¿Y que hacen agua eso. fría o caliente? Caliente. Ok. Y el día entero. Ok. Cuando me levanto, que es el show. Nada, pero absolutamente nada comer antes frío. De subir? Y me encantan los TC, me encantan los TC. ¿Puedes comer antes de subir a cena? No. So, no come prefiero, agua te, caliente. Pre, prefiero tener hambre y subir. Se me va. Tengo, de, o sea, tengo una responsabilidad, so, se me va el hambre. Okay. Te lo cuento porque lo he hecho. Lo Ajá. he hecho y en verdad, pero no, no puedo. Muchas emociones pasando. ¿Y tú has llorado <ríe> en tarima? Ah, eso sí, de, de agradecimiento verdad. cuando tuve pasa todo el tiempo la gente pues obviamente mm. uno lo mm. pero en mi concierto por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce una sala tan prestigiosa ha hecho ver a, reconocer personas que me iban a ver a mí en, en los chinchorritos en los restaurantes que si aquí está pasan bar yo tengo buena memoria y para mí era algo brutal y cuando lo, el público canta tu canción es ahí como tú dices diablo el resultado es algo yo he hecho todo bien y ven acá Tú que eres una intérprete, de, sé que compones, pero quiero hablar de interpretar porque le metes cabrón. Tú sientes que tú transmites emo. Ok, chécate esto, en Killing Me Softly. Eso es un tema triste, tú te pones en un mood triste. No, es sensual, para mí es sensual, es delicado, es lindo, no es triste. Killing me y el softly? barco, y el barco. El barco. O sea, a lo que quiero llegar, la pregunta el, es, el, si, si el, tú vas a interpretar un tema que tiene cierto mood. Para mí el barco es superación, so, estoy en la mía, como que. Ok. El, el barco no me pone triste, triste se tiene que, que se pone el que se la dediquen, okay. pero el barco es, es como verdad. que estoy aquí, viraste, pero se te fue el barco, o sea, no vuelva. ¿Y tú sientes que tú transmites emociones a través de tu No, simplemente transmito, provoco emociones, que son dos cosas completamente diferentes. Transmitir, yo te puedo a ti decir, diantre, estoy triste, mano. Y tú sabes, porque estoy poniendo una cara de triste, pero déjame contarte la historia para ver si, se te, si, si, si te erizo y, y, te hago, y te provoco llorar. Yo soy bien so, llorón. Son cosas, como yo digo, ¿verdad? Son cosas completamente diferente ¿Tú transmitir te, ¿tú y llorona? soy llorona yo también yo soy llorona claro que sí y lloras viendo películas sí sabes que empecé a ver Breaking Bad ayer y lloré viendo Breaking Bad tú puedes creerlo 
Breaking Fucking Bad y Chente así bien conmovido con Walter <risa> el amor que le tiene Walter hay una parte tú la has visto Breaking Bad bueno Breaking Bad nunca Ay, la he Dios visto Dios en verdad no soy tan que verla, anda, pero si padre. hablamos de ver películas Ajá. y loco por ella loco por tienes ella. que ver la película loco por ella y en verdad la tienen en Netflix llamar. sí loco ¿De por ella de lo que uno puede hacer por amor lo que uno es capaz de hacer por amor so, uno es que no te puedo contar como que pero Matale. loco por ella o sea Hacerte pasar por loco por estar con la persona que tu mamá al lado. Ay, hay está. una parte en Breaking Bad que el tío, <risa> eh, eh, hay un, el cuñado, hay un, hay un cuñado que es policía. Ajá. Y él, es, él está como que en su camino a convertirse en un bichote. Pues él tiene un hijo que tiene una, es discapacitado, tiene esclerosis múltiple y camina como... Esclerosis. Con unas muletas. Entonces, el tío, que es un tipo así bien top policía, le dice, ya irá, Jeva, ¿cómo van? Tú eres un galán de telenovela. Y le habla de una manera, y la manera en la que el actor lo interpreta, tú te crees que él en realidad está siendo bien honesto, como que, ¿cómo que tú no tienes Eva? Si tú eres un papito bien lindo. Lloré con eso. ¿Tú lo puedes tengo creer? Tengo que verla. Ay, yo tengo eh, que ver. En verdad, está bien dura. Por... Está, está cabrona. Tengo que verla para entender eso. Ese viaje. Ok, eh, eh, yo tengo entendido y, y, y como que no encontré nada de eso porque me puse a hacer como research en tu YouTube y no vi... ¿Tú no empezaste algo con Kendo? Ya. Yeah. Wow. ¿Qué es lo eso que hay entre Kendo y Elizani? Mucho, eso fue hace mucho. Hoy en día, súper amigos. Súper amigos. De que mira, ¿qué es la que hay? Wow. Eh, te cuento. El mm. tema se titula Hola. Es la historia de Cristian. So, eh, hay un tema. Hay un tema que yo grabé las voces, pero no salí yo. Salió ah. otra muchacha que también súper talentosa y lo cantó brutal, lo cantó brutal. Pero al principio iba a ser entre Elisani y Kendo. Ah. Yo llego para allá, para el estudio, eh, hicimos contenido, que por eso es que la gente... Lo vio. Lo ve, cuando le escucha dice, pero ese es Elisani. A veces dice, de antes, pero te cambiaste el nombre Elisani. Me vienen miles de preguntas. Pero la realidad es que yo hice las voces, pero no salió el tema con mi voz. So, Ellos tendrán te las bajaron. razones. Me bajaron. ¿Y eso fue devastador? Pues mira, como te digo, las cosas salen como, pues, yo soy una persona que encomienda, <risa> todo lo encomiendo a Dios. So, si no salió, es por algo. Real. Brutal. En realidad. Yo sé que sigo. <risa> yo pienso que la carrera en el negocio del espectáculo es más como tú asumes las noticias no tan buenas. Ya. Yeah. Porque si está todo bien y grabaste y todo salió bien y todo se fue viral, eso cualquiera lo maneja bien. Uh -huh. Es como cuando, mmm, diablo, pensaba que esto iba a pasar y no pasó... Eso es lo, sí, lo que te algo, algo. prueba. Bueno, la ilusión, chicos. Ya antes voy a sacar un tema con Kendo, que para mm. mí realmente lo admiro. Una de, para mí es una de las mejores personas que yo realmente... Eh, compositor así, también compositor, como tú. Compositor y, y él, al contar una historia, yo nunca he escuchado una historia de otra persona que no la cuente y la cante como él lo hace, que no la ejecute, que no la... Es algo increíble. Siempre entiendo todo. A la hora de componer, tengo entendido que tú trabajas... Está interesante porque ahorita dijiste que tu papá se frustraba con el piano. Tú trabajas con guitarra, ¿no? Sí. ¿Siempre? Sí, es, la más, es el instrumento que más domino. ¿Y cuándo, cuándo agarras la guitarra de chamaquita? Cuando... Pues en la separación de mis papás. La okay. separación de mis papás, eh, como siempre veía a papi tocando guitarra, pues ya llegó un momento en que pues no lo veía, pues busqué como que la guitarra para de alguna manera u otra como que sentirlo. ¿Qué? Sí. Ay, vete para el sí. carajo. Y Qué aprendí, bonito. la primera canción que aprendí a tocar, te cuento, en la guitarra fue en el muelle del San Blas de Mana. Wow. <risa> Bien brutal. Me estás llevando para atrás. Tú sabes que yo siempre he querido, <risa> yo siempre, eh, cuando arte se trata, yo siempre he querido como que aprender a tocar una canción y cantar. Yo siento que si yo, o, o dibujar, mi papá es pintor y yo nunca, no tengo esa yeah. cosa. Y siempre como que envidio a los artistas que tienen la capacidad de entretenerse solos. Yeah. Y al, al final del día, eh, 
eh, lo bueno de tener tesoro es que puedes practicar sola. Uh -huh. so, y que puedes crear todo. ¿Qué edad so. tú tenías cuando aprendes a cantar esa canción de Mana? Como 15, 15, 16, 15, 16, 15, 16 años, por ahí. Y pensabas como que, ah, aquí hay algo. O era for fun, ya tú estabas en la guitarra, de como que. En el, el acto no, técnico completo fue de. Después. Técnico sí, fue pero después. yo imaginaría que, que si tú tienes 15 años y tú coges una guitarra y tú mangas una canción, no sé si, si cogiste clases, no sé si no, tú cogiste nada, internet, fue auto, autogestionada toda la pendeja. Pues yo imaginaría que tú dices, pues yo, yo quizás voy a ser doctora, abogada, pero me gusta esto. O quizás piensas, diablo, yo tengo algo aquí bien especial, puñeta, yo puedo vivir de esta mierda. Siempre fue así. Por eso es que te digo, por eso no se pudo dar y no pude pues, seguir en lo del campo de la salud, porque los que sepan y para los mm. que no saben, eh, los turnos, los turnos que se hacen en un hospital no me iban a Super mí a permitir a por la noche, un viernes, viernes, sábado y domingo, que eran los días que yo quería tener mi banda y tocar, no me lo iba a permitir. Por eso es que me detengo después de haberme graduado y digo, Dios mío, ¿qué va? O sea, ¿qué, qué yo voy a hacer? Porque yo necesito la música en mi vida. Ya después de un tiempo es que viene esta doctora y pues para, para la clínica de dermatología. Y tú estás en el viaje de que, ok, pregunta súper clichosa coming up, como que tú sanas siendo técnica. Tú estás en el viaje de que, ok, ahora estoy sanando con música. Te tengo que decir, sanando con música, ta, ta, ta. yo aliviaba, <risa> aliviaba ah. nervios, aliviaba nervios, bregaba con personas geriátricas, o sea, personas de tercera edad, eh, y al momento de que la doctora le iba a inducir la anestesia, le cantaba y se quedaban quietos. So, sí entiendo que algo sanaba de los verdad. nervios. Sí, Ay, yo tú, intentaba yo. Tú sabes que. Intentando de difuminar todo. Algui, ya ya me he hecho la prueba del COVID como 10 veces. Y el, la, de las últimas que me hice fue en México. Y, y la, era una señora, estaba cantando. No me encantó que me cantara. Tú a punto de decirle, señora. Lo que va a pasar contigo si es bien serio, me lo voy a sufrir, voy a llorar. Hágame el favor. Y en usted no se lo dije, pero lo pensé. Este, vamos a hablar de un tema que me imagino que te preguntan mucho. Y es los tatuajes. Los tatuajes. Este es mi psicoanálisis de tus tatuajes. Vamos yo no sé cuándo tú empiezas a tatuarte. Pero yo veo cuando un artista se hace muchos tatuajes. Yo creo que hay algo detrás pensando como que me estoy comprometiendo con el arte. Porque, y esto quizás es una verdad dura, y yo sé que hay leyes que previenen que esto suceda, pero en el mundo real sucede. Quizás se te haga difícil, si no se te daba esto de la música, volver a hacer técnica de yeah. sala de operaciones. So, yo siempre he pensado, especialmente cuando alguien se hace un tatuaje en la cara, sí, yo digo, es bastante... oh, este tipo se comprometió con el arte, ya no sí. hay vuelta atrás. ¿Hay algo de eso en tus piezas? Cuando, cuando empecé a tatuarme, eh, los tatuajes eran escondidos, los primeros. ¿Cuál Solamente fue el primero, el primero fue, fue este. Ok, bien escondido. En la muñeca, Esco señora y Bueno, señores. yo me pongo un reloj y nadie sabe que está eso. Ok, ok, ok. Ajá. Este, ya luego de este fueron una, unas gaviotas que tengo por aquí, unos pajaritos. Y ya luego de ese, el más que se veía era el árbol. Este okay. árbol. Ese era el más que se me veía cuando yo hacía práctica en el hospital. Pero nadie me decía nada. Pasé con ficha. ¿Quién okay. sabe? Pero Dios, pasé si con ficha. Que te diga algo, un huele bicho. <ríe> Era, eran los únicos para aquel entonces. Ya luego cuando me meto a la música full, que empiezo a hacer, que estoy con esta doctora, volvemos para otra vez en Carolina, que era dermatóloga. Ella me permitió siempre con la, con la, con las mangas. Y ya pues como que lo veía ese trabajo seguro y como siempre supe que iba a ser artista y yo uh -huh. siempre, ¿sabes? Yo no veía este look en aquel entonces. Yo nunca dije, diante, yo quiero tener este look. No, esto ha sido al pasar del tiempo. ¿Tú tenías el pelo largo? Sí, lo tenía largo. No me puedo imaginar a ti con el pelo largo. No, no tengo personalidad. ¿De verdad? No, no tengo, tampoco así. No tengo personalidad. Tú me ves, vi... Lo que pasa es <risa> que como te hace estilo curioso... Teníamos tú dices, que tener aquí una peluca. Teníamos que tener aquí una peluca para que tú me veas, para que tú veas cómo esto cambia por completo. Ok. Full, full. 
So, tú no te ves dejándote no. el pelo largo. Qué interesante. Y lo que me pasó fue un accidente. Me troncharon la vida en un beauty. Y yo quería un cambio cuando iba a empezar a hacer uh, las bandas acústicas, a presentarme, chacho. Me tocó un pana que me dijo que era estilista, ya tú sabes. Y te hizo el chente. Hoy no de se sabe si son barberos, pero quieren que le llamen estilista, pero ¿Qué te son estilistas. Me blichó. Para eso estaba el, el racionamiento, el racionamiento de agua. Ajá, Cuando hubo había por, eh, Exactamente. Había sequía en el país, de agua a cubo. Yo confié. Yo tenía el pelo súper hermoso y yo lo quería y que gris. Quería mi pelo gris y me blichó, me puso en secadora, me hizo así un enjuague ahí con agua y me puso un tinte, brother. Encima de, 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 de todo eso ahí, yo jamás me había sentido tan cerca del fuego. ¿Qué te, ¿Cómo quedaste? Mal. De ese color? día tuve que raparme la cabeza. Pero o sea, el color de Chucky, el pelo. Ajá. A ese color a mí me puso, no sé ni por qué. Hoy no, ha hecho, hoy yo me río, esto yo lo conté. Ajá, aquí, aquí, cuéntame aquí, por favor, pero es que mi, mi, el problema de usar el color de Chucky como referencia es que ella me imagina a Chucky completa. Bye. Ella es Chucky, que canta bien bonito. Ajá, cuéntame. Fue bien horrible, gente, en verdad. Ok, te puedo preguntar cómo... Ay, porque yo me imagino, yo me pongo en los zapatos del estilista y digo, ay, mira, Mara, por dentro estoy... ¡Anda para el carajo! Mira. Se parece a Chucky, pero por fuera estoy... Ay, me encanta cómo quedó. ¿Cómo es la palabra que qué? tú usaste ahorita para describir escándalo. el Escándalo. Este ve escandalosa. Ay, María, qué escándalo. Ajá. Mira, te tengo que contar que las personas que estaban trabajando al, al lado del, de, ¿verdad? de la persona, miraban, me miraban, ¿sabes? Ya yo estaba virada en las redes, todo el mundo. Ahí yo estaba empezando a experimentar y el pal puesto y que la gente yo con el pan me dijeran, ¡Ay, tú eres la niña que canta! Como que yo estaba como que, ¡Diablo! La okay. gente me está conociendo. Y yo, al querer, ¿verdad? Empezar a que está, está duro, en verdad. Ajá. Gente, ríete porque yo, oh, me lo vaciló contigo. En verdad, me lo Gracias. vaciló contigo. Y hoy en día, me aplaudo de que ya no lloré por eso. Ok, pero, ajá, cu cuéntame todo. Cuando él te dice cómo quedaste, que te dijo la Nada. gente al lado. Yo sentía... Wow, es que eso no tiene ni... ni, ni es que ni, yo imagino a ti sonriendo. Ay, que de, para no, no destruir decía... Ay, que de maravillosa llorando. Me encanta. Ay, mm. Yo me, me vi al espejo, él, me, él me, me puso una toalla así como, tacho, y cuando él me quitó esa toalla, papi, yo no tenía pelo en mi cabeza. Ah. Tenía bolsas de pu, para pa más decirte, fue grave. Fue grave, en verdad fue grave. Bolsas de pu. Bolsas no, porque de si tú pu, tienes papá. un corto y dices, yo puedo rockear esto, lo hacemos de moda. No si le diga a tú un traje de carne. Yo puedo rockear, pero está difícil rockear bolsas de pu. Yo tenía bolsas. <risa> bolsas de pu. ¿Cuál es el ensayo de, de las bolsas de pu? Literal, literal. No, yo no podía ni tocarme. Esto, él hizo esto, perdón. No, él no tenía cara. Él no tenía cara. Ay, bendito. Y yo lo que le dije fue, pues pícame el pelo. Yo no había caído en sí. Yo decía, diablo. El shock, el, el, o sea, yo estaba en shock. Yo no había caído en sí hasta que mi mamá me vio. Ahí, ay, bendito, me dieron náusea. No salí empezando yo a la universidad. Todo el mundo pensaba que a mí, me, que yo tenía, ¿verdad? Con mucho respeto, mm. que yo tenía cáncer. <risa> ha hecho un montón de cosas, de verdad. Eh, fue algo Perdón, horrible. Yo sé que eso es una... Yo tengo una no. fam, alguien que yo amo, eh, pero hasta ella se reiría al escuchar. No, como fue, que, es que imagínate, estaba tan, oh, estaba... ahí el pelo largo y al otro día rapá. Rapá usando pañuelos y eso ayudó a, a la, o sea eso ayudó en tu transformación ¿Qué, ¿cuál sabes, fue la importancia siempre, de ese momento? te voy a decir una cosa yo no tenía por qué hacer ese cambio yo estaba bien y siempre hay una voz siempre hay una voz que cuando tú quieres hacer algo hay una voz siempre dentro de ti que te dice no, no lo hagas ¿para qué? Uh -huh. y esa es la que uno ignora y a mí siempre me esa, ay, Dios mío, a mí todo el mundo me decía no, 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 no y a veces uno también, cuando uno quiere algo, uno lo quiere y ya. Y no es hasta que no te ves podrido, que hasta que es cuando vienes a reconocer que ya, chido, está bien. Es como todo, no es hasta que en verdad mm -hmm. hay que Cruza sangrar. El charco sí, que mirar para atrás definitivo, y no me hacía falta. Pero te cuento que eso a mí me hizo pensar muchísimo. Yo vi el deterioro, pude sentir lo que pasa 
O sea, una persona con un cáncer, el deterioro, mano, el deterioro. Eso es algo, olvídate. Eh, a tal magnitud que escribe una canción para no, el también, cáncer y todo. Importante mencionar que esto es una de las grandes diferencias de ser una artista fémina, como que se espera un común... Que esto es pendejísimo, un estándar de belleza. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y yo no sé en verdad cómo ustedes pueden ver con eso. Eso es como un backtrip, ¿verdad? Touch. El pelo es un... Tú sabes que el pelo es un... Eh, es como un... Es un accesorio más. Si la pollina me la cortan mal, tú dejas... O sea, tu, tu, tu perfil cambia completamente. Te ves horrible, ridículo, como tú le quieras llamar. Y en verdad que me pasara eso fue... ¿Sabes? Yo volví a nacer. Te cuento que yo volví a nacer. Y nacer me ayudó a darle fortaleza a esas personas que sí, mira, tenían cáncer. Full. Escribí una canción, fui para allá para el San Jorge con los niños con okay. cáncer. Yo me iba para allá junto con José Lo Mil Voces. Ajá. Me iba para allá Chicle, con él. No sé si lo conoces. ¿A quién? Chicle. También no. un, un amigo mío que es payaso y se pasa... <coughs> se pa y ha trabajado con José y con el Trotamundo. Hacen Cacho, cositas yo así sé bien que importantes y bien bonitas. Yo me las busqué. Me las busqué y aprendí el, el apoyo de todo el mundo que realmente, chacho, lo qué agradezco full, full. Pues qué bueno que pasó. También. Qué bueno que pasó. Mira, porque sí, desde que... ¿A ti te recortan un barbero o un estilista? Tú sabes que yo tengo una pregunta. Ajá. Él es barbero. ¿Ella es barbera? Sí, yo pienso que sí. Yo me he recortado con barbera. Porque, pero Digo, la pero palabra persona, barbera... Bueno, ella estaba en una barbería. Ella estaba en una barbería. So, para mí es una barbera. Yo, yo tengo esa pregunta, porque un día yo dije eso y a mí me miraron como que ella no es barbera, ella es barbero. So, como que también ah, me quedé... Ah, esa es la pregunta. Ah, no sé. Barbera. Bueno, bar... Ay, en que... verdad, no voy a... No sé. Me la pasan por aquí. Ella es barbera. Igual, eh, Barbera. Me sí, recortó una barbera. muchacha. Realmente me recortó una muchacha. Y le mete súper brutal. Ella es la de los estilitos. ¿Tú sabes algo que quiero hablar antes de irnos? De tu tema, el osito... Osito de piedra. Eh, y quiero ser bien cuidadoso. No sé si eso viene de una inspiración de algo que te pasó. Pero quiero hablar del concepto detrás del video. Tripear con un oso de juguete, de peluche... Y el, ¿Esto es de, auto, de tu autoría? Sí, Osito de Piedra, sí. Pues cuéntame. Eh, ¿De qué se trata la canción? Para la gente que no la ha escuchado y no han visto el video, os, tienen que descargarlo en Isani en, en, en todas las redes y en todas las plataformas. Prácticamente lo escribí para las personas que sufren de violencia doméstica. O sea, es este oso que se pinta de lo más cool, lo más hermoso, que es como así mismo llegan eh, las personas a, a las vidas de uno. No he pasado por eso, no he pasado okay. por eso, pero nada más escucharlo, verlo, es eh, horroroso, horroroso. Eh, ¿Qué te puedo decir? Lo escribí para aquellas personas que no cuentan como estadística y se quedan, son como que son las personas silenciadas, que nunca lo dicen, nunca... Hay personas que son que se cuentan como estadística, ¿verdad? Pero, pero ¿qué logran hacer? ¿Pero qué pasa con esas personas que no se atreven? a dar una llamada, a decir, mira, necesito ayuda, por miedo a quedarse sola, o por los nenes, o por amenazas. Son, es... Yo no me puedo imaginar el tipo de mensaje que tú recibes después de ese tema. No, horrible. Los otros días, te, y, y te voy a Ajá. decir bien, bien brutal, me sentí súper mal porque estamos en un compartir y viene una muchacha, ella era mexicana. Uh -huh. Y, y pues el esposo este estaba en la piscina y hablo esto porque ni siquiera ni nadie nadie sabía que yo estaba allí yo estaba en, con mi con mi jury porque tenía un corillito pues que sí conocía y nunca me salí de ahí pero llega esta muchacha que prácticamente mano estaba pasando por eso y se me desplomó ahí. al lado ah. me topo con la situación qué hago yo que escribo para esto qué hago y me topé tan de frente con eso. No puedo hacer nada porque mi niño no me lo deja ver y le puede pasar algo. Tú sabes, dime qué tú haces, gente. ¿Sabe? Eh, es algo tan tan fuerte, ¿sabes? Tan fucking fuerte. Lo vi, lo, es cuando más lo he tenido de cerca. De querer llevármela. 
punto, vente, vente conmigo. Y, y ¿Tú sientes que tú has cambiado muchas, vidas? Sí, sí. Impactado, tocado vida, he hecho personas que ya se, se le, sabe, les hice ver que están en un círculo vicioso, la persona no vale nada, sal de ahí. Que hay gente más, ¿sabe? Mereces algo mejor, somos mujeres, tenemos la bendición de, de, de traer al mundo eh, contra. Y no es que tampoco como que echa a un lado el hombre. El hombre también tiene hello su, ex, su existencia, ¿sabes? Somos humanos y respeto, amor. Debería de en el mundo haber más amor, pienso yo, ¿verdad? So, Bocito de Piedra es un concepto bastante duro. El video, la idea del video también es tuya. Eh, dentro del equipo. Okay. Siempre dije osito. Tiene que ser okay. un osito, osito de piedra, algo lindo, mm. pero por dentro no siente nada, no tiene sentimientos a la hora de actuar, actúa y punto. Pide perdón, pero sigue Me repitiendo gustó lo mismo. Me porque si tú pones el video, eh, el video tú no te ves o tú estás no, de espalda. Estoy de espalda. Y nada, tienen que verlo. Eh, no sé si piedra. siquiera... No sé si hay alguna produ producción discográfica en el camino que quieras Estamos decir. Estamos creando ahora mismo, viene el disco, eh, completamente versátil, como ustedes mismos me crearon. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ahora mismo, pues Killing Me Softly, que sabemos que es un tema súper clásico que vivirá por generaciones. Eh, muchas personas creen que es de Lauren Hill y o sea, Fuji, pero, pero eh, ya vivo. era un cover. ¿De quién era? Eh, de, de, en el 72 de Lori Lieberman. Ok. En el, 73, en el 73 fue Roberta Flats y ya en el 96, un año después de haber nacido, mm. eh, Fuji con Lauren Hill lo inmortalizan con una versión de hip hop. Tiene, ya lo estoy cabrón. No, ni, yo creo que ni hablamos de... <risa> De Killing Me Softly. Hablamos un montón de es cosas. Es que hemos estado... No, pero súper cabrón. Del 2021 al 1900. Para adelante y para atrás. Parecemos Inception. <risa> un poquito para adelante y para atrás en toda la entrevista. Erizani, muchas gracias por venir. Gracias a ti, mi Te amor, auguro mucho verdad. éxito. Amén. Eh, te sigo en las redes. Sé lo que estás haciendo. Eh, no sabía lo de la historia devastadora de tu pelo. Me encantó. Eh, ¿Dónde te podemos seguir en las redes? Elisani Official en Instagram Official con doble F porque es en inglés Official okay. Elisani en YouTube No olviden suscribirse para que esa campanita Mira, todo el tiempo le esté notificando Y sube un montón de contenido Aquí sí. hay mucha gente que está suscrita a mi canal Sus, eh, O sea, no es que sube solamente los sencillos Hay, hay blogs sí, Hay, hay covers que, Y no todos los covers son producidos en estudio A veces tú al frente sí. del celular Realmente ha sido orgánica, como, mm. como realmente salí al, al Facebook y me presenté. Ahí lo tienen, Corillo. Elisani, síganla, capen su música y pasen la cara. Suscríbete a este canal, da la campanita y comparte. ¡Sube, Corillo! Sí,